Olá pessoas, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à nossa explicação sobre o The Router e a gente vai falar nessa videoaula sobre agrupamento de rotas e sobre como lidar com views. A parte de lidar com views, é, na verdade a gente vai falar realmente sobre o objeto render. A gente vai ver como é que ele funciona. Eu já startei aqui meu champ. Vamos já entrar aqui no local host videoaulas The Router. E tá assim como a gente parou, a gente não tem rota da home, né? A gente só fez os exemplos das singles, porque a última aula foi... A, a, a última aula foi sobre variáveis dinâmicas. E, então, só tem, tipo, outras páginas. Bom, então, eu vou apagar esse código aqui. Eu não tô, tipo, salvando em... Eu não tô colocando os códigos no GitHub e tudo mais. Porque eu não tô meio que organizando direito, eu tô só realmente fazendo, apagando e refazendo aqui, tá? Eu vou apagar até o container aqui mesmo Pra gente Falar aqui um pouco sobre as, Os dois tópicos de hoje Na verdade O primeiro tópico ele é super simples Não tem muito segredo não <coughs> Que é o agrupamento de rotas Basicamente você vai ter um método Chamado group Do objeto de router Do de router Que dentro dele você consegue criar Rotas Independente de quais sejam os tipos de rotas, você consegue criar rotas que tem como prefixo o que você colocou no group. Então, nesse caso do exemplo aqui, vamos criar aqui, ó. Então, eu posso ter, por exemplo, uma rota normal para, por exemplo, a home do site, em que eu vou dar um eco aqui, estou na home, e eu posso ter também um conjunto de rotas dentro do group que ele vai fazer para mim o é, ele vai fazer para mim o group do admin então tudo que for aqui de tudo que tiver aqui de rota ele vai meio que concatenar o ad, barra admin aqui então ad, barra admin barra a cadastrar post por exemplo aí você tem que function o único detalhe é que como você está usando as funções dos requests dentro da função anônima do group, você precisa dar o use aqui do app, porque o app é a sua instância de fora aqui que você precisa usar para ter o acesso a ela aqui dentro, re reescrever coisas dentro aqui, aqui dentro. Então aqui por exemplo, eu posso dar um eco de estou no admin barra cadastrar post e aqui eu posso continuar criando outros. Ó. Barra cadastrar usuário, por exemplo, function echo estou no na página admin barra cadastrar usuário. Então, se eu entrar no, no na página normal, eu tô com a home, mas se eu colocar admin barra cadastrar usuário. Ele mostra, estou na página de mim barra cadastrar usuário, viu só? Então com isso aqui, ele serve para você poupar é, repetição, né? Para você não precisar ficar digitando aqui, por exemplo, barra admin barra cadastrar post, porque você já tem, já está dentro do, do bloco do grupo. Então todas as rotas que você criar aqui dentro vão ter como prefixo o que você definiu no grupo. Uh, outro detalhe é que... Quando a gente estiver falando sobre callables, a única, o único método que você não vai aplicar o lance do callables, callables é o group. Porque o group, ele, você precisa ter o function, porque ele só vai servir como intermédio mesmo para você. Não tem muito mais o que fazer com o group. Intermédio que eu quero dizer assim, ou as rotas você vai precisar delegar controllers e, tal, e, e métodos de controllers futuramente. Já o group não, o group ele é fixo, ele é um só. Daí dentro dele você tem suas rotas, então ele só aceita a função anônima aqui, tá? Ah, até porque tem o lance do use aqui e tudo mais, tá? Então é basicamente isso, você pode criar agrupamento de rotas. Você tem um, um agrupamento aqui em cima, pode criar um outro grupo aqui embaixo. Por exemplo, ah, deixa eu pensar aqui. Ah, ah, cli barra cliente, por exemplo. Daí seria, por exemplo, um painel de cliente aí, e você dá o use no app... 
aqui dentro cria aqui app get barra então tem o barra cliente vamos, vamos criar aqui barra cliente barra barra meus da, pedidos por exemplo você cria aqui function echo barra cliente barra meus pedidos então por enquanto aqui eu estou no agrupamento do, do admin eu coloco aqui cliente barra, no caso a rota foi meus pedidos né é, cliente foi cliente ou clientes cliente meus pedidos então tá aí, barra cliente barra meus pedidos viu só então você pode ir criando aí seus agrupamentos de rotas para organizar o seu a sua aplicação essa aula provavelmente ela vai ser curtinha porque agora só falta um tópico para a gente falar aqui antes de eu concluir ela que é como lidar com views aqui usando o the router então o the router ele tem um ele vem com um objeto é porque assim como eu falei eu não sei se eu falei isso nas outras aulas mas eu, eu comecei a criar o the router meio que de brincadeira porque eu criei uma classe e essa classe estava ficando legal, então depois eu, eu particionei ela em, em objetos puros, sozinhos. É, foi, começou mais para uso meu e depois eu coloquei ele aberto lá para o pessoal usar também. Por isso eu criei o objeto render. Se você vir aqui, ele tem o um objeto render aqui, aqui dentro. Que ele é basicamente o um objeto que vai lidar com as views suas e tudo que for relacionado a view está dentro do objeto render. Então a primeira coisa que você precisa fazer para lidar com views aqui no The Router é dizer ao objeto render aonde vai estar as suas views. Vamos usar só de exemplo mesmo aqui, depois a gente cria uma estrutura. Quando a gente estiver tiver fazendo uma aplicação mesmo, alguma coisa, inclusive se você tiver alguma ideia do que a gente pode fazer no final, depois que eu explicar tudo o The Router, se você tiver alguma ideia do, de alguma aplicação, alguma coisa que dá para fazer, deixa nos comentários e eu vou considerar todas as opções e ver o que, que seria melhor. Assim. Pra gente criar. Desculpa se minha voz está estranha porque eu estou gripado, tá pessoal? Até, até comentei ontem na fanpage. Mas enfim, como eu ia dizendo, você vai informar para o objeto render onde está a sua pasta de views. Porque a partir daí, dentro de cada rota, você consegue mandar o render carregar sua view e passar informações para ela. Então, abaixo pode ser acima das suas dependências. Abaixo da instância, obviamente, você coloca aqui app. Lembra que dentro da classe app, no construct dela, você tem os quatro objetos, é, necessários, os quatro objetos principais, que é o container, o request, o render e o router. Então, você vai pedir para o render set views folder, que é setar a pasta de views. Vou colocar direto aqui que vai ser underline, underline, dear, para ele pegar o caminho absoluto da onde eu estou. Barra, onde eu estou no caso, referente ao index, né? Barra, views, barra. Por que, que eu coloquei barra, views, barra? Porque a partir de agora, eu tenho esse prefixo aqui guardado dentro do meu render. Então, no momento que eu peço para ele carregar, por exemplo, home.php, ele vai saber que é tudo isso, barra, home.php. Entendeu? Fica mais prático. Então, a partir de agora, eu, eu posso começar a fazer carregamento de páginas aqui. Então, eu posso criar aqui, ó, new folder, views, e já crio aqui, por exemplo, um home, aqui eu vou colocar um h1, barra h1, estou na home. Aí, posso até colocar, salvar aqui como home.php, e coloco um parágrafo com loading tab aqui. Para quem não sabe, se você der loading tab, ele coloca aqui. Só para firula, tá? Ele coloca texto. Então, como é que eu faço para carregar uma view aqui no meu, no meu projeto? Ele, você vai usar o mesmo esquema que você faz com o container. Só que você pode ter, você deve ter lembrado que eu mostrei na uma das aulas que aquela objeto render eu instancio ele dentro da app. Só que depois eu pego e jogo ele para dentro do container. Então, dentro do container eu tenho o objeto render. This render. Então, eu estou falando. Oh, render. Load. Carregue a view. Qual? Home.php. Eu não preciso informar a pasta porque, geral, ele já sabe <coughs> que está lá dentro. Esse objeto render, ele recebe três parâmetros. A gente vai falar 
sobre eles daqui a pouquinho. O primeiro é o... Eu vou só falar quais são eles. O primeiro é o... O arquivo que ele precisa carregar, como já é o render. O segundo é um array de informações que você, que você quer passar para a página. É, basicamente são variáveis e você cria aqui um array. Por exemplo, é, título... Ou melhor, vamos supor, o que, é que teria aqui na home? Sei lá, últimos posts. Você passava aqui seu array de últimos posts. Então, posts, por exemplo. Então, ele, o PHP aqui, o the router, ele vai pegar isso aqui e converter em variável que vai ser igual a isso aqui. É basicamente o struct, né? Eu uso o struct para pegar o que você colocou dentro do array e transformar em variável para que a view em questão possa utilizar. E o terceiro parâmetro é booleano, que a gente vai ver um pouquinho um pouquinho mais para frente, que é se essa página vai usar headers e footer ou não. É, foi uma, uma coisa que eu precisei fazer, porque ficava chato ter que ficar colocando includes dentro das próprias views, então eu criei esse, esse atalho para mim aí, que é que eu, a gente vai falar depois, que eu tenho um método também no render, que eu seto qual é, qual é o header e qual que é o footer de uma sequência de rotas. Ou seja, eu, eu costumo criar dois controllers principais. Um controller abstract, que seria o que configura meu site, para lidar com o site em si, tipo a frente do site, e um outro controller para lidar com o painel. Então, no controller do painel, abstract do painel, eu seto qual que é o, o, é, qual que é o header e o footer do painel, para não dar conflito. Com o do, por isso que eu criei dois controllers. A gente vai ver isso quando a gente estiver criando alguma aplicação. Então, por padrão é true, que ele leva em consideração que se tiver alguma coisa setada de header e footer, todas as views em questão vai utilizar. Se você não quiser, por exemplo, se você tiver numa página de login que tem só um HTML direto, você coloca false, que ele carrega. Depois a gente vai ver isso. Então, ó, se eu tirar isso aqui, obviamente, porque senão ele vai dar problema, porque não existe a variável post. Se eu deixar vazio, ele não passa nada. E eu vim aqui na home. Vamos vir aqui na home. Tira aqui o cliente barra coisa aqui. Então, olha lá. Estou na, estou na home. E aí tem aquele lore y que a gente colocou. Como eu falei, <risos> você pode passar variáveis. Então, vou colocar aqui. Ó, teste. Uh, frase de teste. Posso vir aqui. E eu posso colocar aqui embaixo. Ó, um bold. E coloco php. Echo. É, teste. Se eu vir aqui. Tá lá, frases de teste, como você pode ver. Continuando aqui, vamos então agora ver o seguinte. Você também pode fazer o seguinte. É, existem circunstâncias em que você precisa utilizar uma única... Ah, e outra coisa, no group também funciona, tá? Antes de eu falar pra vocês, ou se eu, eu poderia chegar aqui também e fazer o this render load porque eu tô dando use no app aqui. Então, this render load... Um, cadastrar post.php não passo nada antes de eu falar sobre o outro tópico aqui h1 <coughs> cadastrar post cadastrar post.php foi isso que eu coloquei não foi cadastrar atrás post foi então admin barra cadastrar post acho que era isso olha lá cadastrar post tá vendo só eu coloquei Uh, eu tenho o echo e depois eu dei o this render load. Nesse caso eu não precisaria do echo porque eu já tenho uma view em si, né? Então tá lá. Sim, como eu ia dizendo agora. É, pode, existem circunstâncias em que você precisa que todas as rotas, todas, todas as rotas do seu site utilize alguma coisa que vai ser útil para ela. Por exemplo, é, no meu caso eu, eu costumo colocar como global para todas as minhas rotas um objeto é, de de flash messages, que é porque às vezes eu seto uma mensagem de retorno para a página em uma das rotas e eu preciso dar a me mostrar a mensagem que eu setei no objeto em uma outra página. Então, ele fica como global e na página que eu quero só utilizo o objeto. Ou eu posso também precisar de um objeto de helper que vai ter funções reutilizáveis, como, como por exemplo, é, configurar datas. Por exemplo, você pega um post Coloca aqui o que o post, por exemplo, é o post que você selecionou do banco. Mas aí o post que você selecionou do banco, ele vem com o formato date time. 
E você precisa transformar em dia, mês, ano. Daí você tem um objeto helper, que ele já tem um método que trabalha isso para você. Aí você coloca ele como global para todas as rotas e você pode utilizar. Como é que eu vou fazer isso de colocar como global? É, eu costumo deixar assim, eu costumo deixar primeiro a minha a set views folders, depois minhas dependências e por último minhas rotas. E abaixo do render eu coloco o, o global. Então eu venho aqui e coloco app render set as global e aí ele vem um array de, de o que você quer que fique como global. É o mesmo esquema que você põe aqui ó. É, é, índice e valor, tá? O índice seria com, o, como que vai se chamar, qual que vai ser o nome da variável que todas as rotas vão poder acessar, todas as, as views, quer dizer. Ah, vamos colocar aqui que é um helper, por exemplo. Helper. E qual que é, o que que é? Você pode colocar o que você quiser, o que você achar melhor aqui, tá? Pode colocar uma função aqui que retorna uma instância do seu ou, ou pode colocar direto a instância do seu objeto aqui também é, você pode fazer diferente também pode arrancar daqui em vez de colocar aqui ó supor que você já colocou o seu helper faz até mais sentido no caso né você já colocou o seu helper no no seu container para poder usar dentro dos controllers e você quer passar ele também como global para as views o que é que você faz você vem aqui ó helper é, vai ser container é, é, helper, por exemplo. Aí em cima do container aqui você coloca container helper é igual a container shared function. Vamos criar um, um teste aqui, um exemplo de teste. Eu vou colocar aqui return new helper. E aí eu vou só fazer aqui um. Colocar em qualquer lugar, vou colocar aqui em cima. Class helper. Faz de conta que eu tenho um include, include tá? Public function uh, underline, underline construct echo foi. Na verdade, vamos criar um public function normal. Uh, teste deu certo. Então eu tenho minha classe helper, coloquei ela no meu container para poder utilizar nos meus controllers. Eu, posso, eu poderia vir no, na rota e fazer this helper, só que para que todas as minhas views possam utilizar, eu coloco ela como global, como uma variável. Então, ó, eu tenho aqui minha view de cadastro, que não tem nada sendo passado, e vou tirar daqui também da do post, que também não tem nada sendo passado. Porém, como eu tenho o global aqui, ambas as views vão poder utilizar o render. Então, se eu vir aqui ó, e der um var dump na minha, na minha aqui, Posso tirar o teste que eu já tirei de lá Vou apagar isso aqui PHP var dump na variável helper Você vai ver aqui Vou até copiar daqui Vou colocar o var dump também no do post Você vai ver que ele vai mostrar que é o objeto helper Então cadastrar post Olha lá, object helper Posso vir na home também Object helper Se eu vim aqui, eu posso utilizar ó. Vamos vir na da home aqui Helper test ele vai mostrar a minha mensagem. Olha lá, deu certo, tá vendo? Então, fica fácil de você trabalhar aqui. Faz de conta que você tivesse, por exemplo, um método aqui de limitar caracteres. E aí vem uma variável de... Vem uma, um array com últimos posts e você precisa colocar numa UL, na sidebar, por exemplo. Daí você quer mostrar, tipo, um, um pedaço do texto. Você coloca aqui, limita o post que está no for each, no índice de descrição, por exemplo. Entendeu? Fica bem prático de você trabalhar usando o, o set as global. E por último, para a gente finalizar aqui, vou mostrar aqui como é que você faz para setar headers e footers para os seus, uh, seus layouts, seu site. E como limitar se você quer ou não quer que todas as rotas tenham headers e footers. Primeiramente eu vou precisar do meu header e do meu footer, então vou colocar aqui um H1 só para fazer de conta que é o header e footer. Header header.php shift s footer.php aqui eu vou colocar footer como eu disse para vocês no momento em que eu seto um header e footer é, ele vai determinar que todas as rotas e variavelmente vão ter headers e footers então eu posso vir aqui se, só pra, se você quiser ver se você vem aqui no the router 
No render ele tem um método 7HF Que é, eu, eu abreviei Header Foot HF E você passa primeiro qual que é o nome da, do arquivo Do header e qual que é o nome do arquivo do footer Esse aqui ele leva em consideração que está na sua pasta de views atual Então se você tiver o header e footer do painel de controle, por exemplo Você colocaria assim, primeiro é, O header e footer normal, o que é que você faz? App render set hf é, header.php footer.php normal então se eu fizer isso aqui ele já vai pegar em todos porque todos vêm como true então tá lá header e footer aqui se eu entrar no admin também ele vai vir com o mesmo header e footer é por isso que eu falei que eu costumo usar dois controllers um para lidar com a configuração do meu site e outro para lidar com as configurações do meu painel entendeu então no do painel eu coloco um header e footer no do site eu coloco outro header e footer é, até porque também no painel existem outras configurações Como outros tipos de validações é, De se está logado ou não Todas essas coisas eu seto dentro do controle principal do painel Então Se você quisesse que tivesse O do admin, por exemplo No controle do admin você colocaria Admin, por exemplo Aí seria o que? Views barra admin aqui Você teria views barra admin Para ter o header e o footer do painel de admin Tá, vamos deixar normal aqui e vamos supor que na home eu não quero que ele tenha header foot. O que é que eu faço? Eu coloco que eu quero false aqui. Daí eu venho aqui, ó. No, ó, no painel tem, mas na, na home aqui não tem, ó. Olha lá, tá vendo? Não tem. Isso aqui é, é útil para caso você tiver uma página de login que você não separou em dois pedaços. Você fez só, uma, só um negócio assim, só uma HTML com o div de login. Centralizou pelo CSS dele e pronto, entendeu? E é basicamente isso aí, pessoal. Uh, não tem muito segredo, não. Recapitulando. O objeto render, você tem três métodos principais. O setViews folder para setar qual é a pasta de views principal do seu projeto. O setHF para setar qual é o header footer do, daquele, vamos supor assim, daquela pasta, daquele bloco da sua aplicação. E tem o load, que é para você carregar as views que você informou da onde vão vir no setViews folder. Ou seja... Carregar as views da página da pasta de views. A gente viu também nessa aula como fazer agrupamento de rotas, que é com o método group do objeto de router, que ele vai informar um prefixo para todas as rotas suas e vai é, colocar esse prefixo nas rotas que você for criando dentro, do, é, dentro da função anônima dele, dentro do closure. É, recapitulando que o objeto group, o método group não pode ter outro tipo de callable que não um closure aqui dentro existe uma validação que delimita que você só pode usar closures aqui porque é, para você poder dar o aqui e reutilizar e tal até porque o group ele é só um delimitador de pedaços do seu, das suas rotas então esse pedaço aqui é do admin, esse pedaço aqui é do painel do cliente, entendeu? E daí você teria as rotas comuns de navegação, tipo página de contato, página, até rotas dinâmicas com categoria que a gente viu com variáveis dinâmicas, tá bom? Espero que tenham gostado da videoaula, ficou menorzinha do que as outras, mas mesmo assim, meu padrão de 20 minutos aí. Na próxima aula, e talvez última aula, não sei se ainda tem mais coisa para falar, a gente vai falar sobre callables e vamos falar também sobre condições invariáveis. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E vejo vocês no próximo vídeo.